Hey. Grace brought that day Before those ambaba vina chemical Atarishi Kwa nyingozi yako Hata kwa watoto Jali monekano wako Na familia yako Tunapatikana Kote nchizima Kwenye maduka Yote ya biporosi Na pharmacy Grace my baby Katina Mafuta ya watoto Grace avocado Kwa nyuele lika zote Grace hebo shampoo To me ya sawa sawa Grace gari tunayo Honey lotion tunayo Grace sawa sawa Jipatie Bitha abola Kutoka Grace Plota Zowa 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 sabuni Hello Mine ito Linux Sandem Jada JJ Jada The VOA Kwa kuidiari ngozi yangu na kuipenda Natumia bitha kutoka Grace Product Na kwa kwa pia naipenda familia yangu Na nyinyi rafiki zangu Kwa hiyo na wausia Tumia ni bitha bora kabisa kutoka Grace Product Zoa Zoa ndiyo habari ya mujini Karibu tena katika kipindi chako kipindi kipendacho kipindi cha Grace na asiri yangu Kipindi ichi kinalitua kwenu kwa uzami ni mkubo wa Grace Products Limited Kama kawaida Uko nami kwa siku zote si mwingine ni mama wa Neema Dr. Elizabeth Kilili mkulugenzi mtendaji wa Grace Products Limited. Kama ni mara ya kwanza ndio natazama kipindi hiki cha Grace na asili yangu na unajiuliza huwa kinahusiana na masuala nini. Kipindi hichi kinajihusisha hasa na masuala ya utanashati pamoja na urembo. Urembo ukoje na utanashati ukoje? Urembo ni swala lako la ngozi. Kama unavyoiona ngozi yangu imependeza, iko nyororo pamoja na nywele yangu kiangalia hivi hata tunaviita ni urembo lakini katika masuala ya utanashati ni kuanzia nguo nilioiva nafikiri unaniona leo nimependeza si ndio nimependeza sana basi nipende tu kukuambia kwamba uh, vipodozi hivi vya Grace vinapatikana katika maduka yote ya vipodozi yaliyoko karibu na wewe lakini kiofisi tuko wapi unahitaji ushauri unahitaji kuachana na vipodozi vya ambato sumu unataka kuwa ngozi kama unavyoiona ngozi ya kwangu usisite kututembelea katika ofisi zetu zilizoko pale Ilala Boma jengo la mwalimu House ghorofa ya kwanza lakini pia tuna branch yetu ambayo iko pale site Moro iko wapi hii site Moro iko pale makutano ya Mololo Lodi pamoja na Bibi Titi. Hebu tupate break fupi alafu turudi. Tutajuzana leo Grace na asili yangu imekuandalia nini. Siku zote vizuri vinaungana na kuwa kitu kimoja. Ndio maana Grace Product na City Mall wanakuletea mahitaji mbali mbali kwenye mall yao. Jipatie perfume za kisasa, vyakula vya kila aina, kahawa mbali mbali, sehemu ya kuchezea watoto, yani Kids Play Zone, Computers and Services Centers, Jewels, Maisha Supermarket kwa ajili ya mahitaji yote, gym ya kisasa kwa ajili ya mazoezi, home furniture zenye ubora wa hali ya juu. Huku pia utajipatia bidhaa zote za Grace Product kwa ajili ya utanashati wa ngozi yako na nywele zako. Kuanzia Grace Avocado Hair and Body Gardener Grace Organic Lotion Grace Honey Grace Zoa Zoa Soap Ukingia City Mall Utajipatia maitaji yote Na pia utaondoka ukiwa mtanashati na Grace Product City Mall Wanapatika na mnazi moja Barabara Bibititi na Morogoro Road Grace Zoa Zoa Dohabari ya mjini Tumeruli tena kipindi ewane ni kipindi cha Grace na asili yangu Niko na dada ambaye nae hame nitembelea katika ofisi zangu Atajieleza ye ni nani, hame tokea wapi Na baada kutumia podozi wa Grace Vimeweza kufanya nini katika ngozi yake Nisiwe msemagi, ebu tukamsikilize ye mwenye Karibu mami, karibu sana katika ofisi za Grace Mtazamaji wangu wanapenda kutamani wewe ni nani Ume tokea wapi na kwanini umeweza kutembelea katika ofisi za Grace Mama Junior anaitwa Stella. Au Mama Junior. Okay, Mama Junior. Uh, nimetokea Segerea. Okay. Nimependa kuja leo ofisini kwako kwa sababu kwa jinsi nilivyokuwa mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo ninapokuona kwenye mitandao, jinsi unavyoposti picha mbalimbali, 
nikavutiwa na mimi natamani kusema kitu da grace ajue kwamba mimi kitu hii product imenifanyia nini na mimi lakini nashukuru Mungu kweli na wewe umesikia hivyo na umenikaribisha asante sana karibu sana kwa sababu uh, sijajua hasa ujio wako ni nini na unatumia vipodozi vya grace au kama unaviona katika mitandao unavyosema ukaamua kuja ofisini kwangu au nini kilichokuvutia hasa leo kuweza kufika katika hizi ofisi kilicho nivutia leo kufika kwenye ofisi hii kutokana na jinsi mabadiliko niliyopata kwenye ngozi yangu awali nisikuwa hivi nilivyo nilikuwa mtu wa yani nilikuwa natumia viambata sumu ambavyo wakina mama wengi wanatumia ngozi imetumia viambato sumu sana mbona huko vizuri hivi sana mhm nimetumia sana tu viambata sumu kwa muda mrefu lakini Mungu anakupenda unajua ehe nikakutana na mimi wangu kumbe wakati tuko kwenye uchumba alikuwa hapendi ile hali ile alikuwa anashinda kuniambia kwa hiyo ngoja kwanza hapo hapo <laughs> alikuwa apendi ile hali it means kwamba wakati mume wako anakuchumba wakati huo mume wako anakuchumbia ulikuwa unatumia ipodozi vya mbato sumu na alijuaje kama unatumia ipodozi vya mbato sumu na kama alikuwa anachukia alikupendaje wakati unatumia ipodozi vya mbato sumu hmm. alikuwa ananijua wale alikuwa ananiona kwamba nina ngozi aina gani lakini baadaye baada ya kupotezana kwa muda akaja kunikuta tena nimeingia kwenye hiyo vya mbato sumu kwa alishangaa mi mtu nimejua so wewe na hivyo vile mtu ameshamwomba anakupenda na anakusaidia kama kunisaidia kunishauri kwamba niache lakini hakunipa mwafaka kwamba nitumie nini ila aliniambia tu nakushauri uache tafuta kitu ambacho hakina kemiko yoyote nikurudisha nyuma kidogo kabla hujaendelea wakati huo ulikuwa ni mwaka gani 2011 ndio alikukuta anatumia vipodozi vya mbato sumu na ulikuwa muupe pe pe kabisa mm -hmm. sababu ilionifanya kuanza kutumia vya mbato sumu ni kutokana na chunusi nilizokuaga nazo usoni nikawa natamani na mimi niwe soft sasa katika ushauri ndugu na ukaa nao marafiki tumia hiki tumia hiki kwa nikana nua vipodozi tofauti tofauti nige kinipenda na endelea sipenda na hivyo nikafika kipindi nikaambia ah, tumia kipodozi fulani nikutajie hicho kipodozi kwenye tuko tunaasiliana kiki polisi kilinipenda nilikuwa mzuri nilikuwa najiona mzuri ulikuwa <laughs> unatumia katua usoni tu Usi, au mwili mzima, mzima. hicho nilianza kutumia mwili mzima mm. Mm. tumia mwili mzima nikawa upe soft sina hata chunusi basi nikatumia hivyo kwa muda nikiwa sina ufahamu wote nilikuwa najiona napendeza basi nikawa na tunaendelea kutumia hivyo wakatoa mume wako naye anazidi kukasirika. Okay. Okay, nini sasa kikakupelekea mpaka ukaamua kuoaacha vipodozi vya mbato sumu mpaka ukaamua kutumia vipodozi vya asili? Je, ni kwamba vilikuletea madhara yoyote au uliamua tu wewe mwenyewe sasa basi? Mimi havikuniletea madhara yoyote. Vipodozi hivyo zaidi ya kuwa mweupe. Zaidi ya kuwa mweupe. Uh -huh. Ila kilichonifanya mpaka nimeacha kutumia hivyo vya mbato sumu a uh, mume wangu mimi nilikuwa sina wazo lolote la kuacha akanishauri mke wangu ili hii podozi sio vizuri akana nisomea na tafsiri sio vizuri mimi nakushauri uache ikawa ni kama kaugomvi fulani hivi <laughs> na chaje nikaa naona kama mkoloni fulani hataki nipendeze hataki hivi eh lakini akana hakati tamaa siku nikaa mimi nanunua na ficha na paka kisirisi na paka ile akiruni ishaoga arusikia hata ile maana alikuwa anajua mpaka harufu ameendelea hivyo ameendelea kunishauri yani kwa nisaidie yani kama niliathika kisaikoli siwezi kwamba siwezi kuishi bila kutumia hicho kinani yani ehe baadaye akili nayo ikakubali ilivyokubali sasa nafikiria mwaka gani huo sasa hapo 2012 mm -hmm. ehe nafikiria mpaka 2012 sasa ndo nikachukua maamuzi nafikiria sasa natumia nini najua watu wakiachiga hivi vitu wanavyokuwa kama sura mbaya kwa maana hiyo kumbe ulitumia ndani ya mwaka mmoja 
Ka, e, nilitumia hizo hmm. vibata sumu nilitumia au toka sijaingia kwenye ndoa okay. ni huko nikiwa binti huko hmm. hey, nilikuwa natumia takriban so, miaka mingapi tuseme kama miaka 4 okay. hey, miaka 4 hmm. sasa ni wakati sasa ndo tumefika huko ndo akawa sasa tumekutana na nini tumeshaoana ndo akaanza kunishauri mpaka hmm. e, 2012 hmm. ndo mimi sasa akili kakubali kuacha hivi hivyo hmm. sasa nikawa nafikiria nafanyaje na fanyespati. Yaani kama ni kwa kama ninachanganyikiwa hivi sura imeonekana wangu ni mkoa mbaya. Maana inajulikana ukiacha vipodozi vya mbato sumu. Mhm. Mbaya imeonekana kiukweli. Basi asiwe kuna msichana mmoja hivi ni mdogo wangu lakini ni rafiki yangu. Akaniambia dada, nikamuuliza unatumia nini mbona wewe uko hivi afu na rangi yako hivyo hivyo. Akaniambia dada mimi natumia kitu fulani lakini kinaweza kikupenda au kisikupendi ila mimi nakushauri tumia kuna products fulani za dada mmoja hivi anaitwa Dagresi kuna sabuni maarufu inaitwa Zoazoa hebu nunue sabuni afu nunua na lotion yake mpaka usoni nikaambia kweli anaambia jaribu tu ya tumia hapo anatumia kipodezi kingine nikaambia sawa kweli nilienda dukani nikatafuta nikapata nikanunua nikaanza kutumia naosha na sabuni bwana washo sasa ukaanza kutumia nini sabuni nilianza kwanza peke yake nikawa na nawa baadaye nikasema mm, ngoja nioge mwili mzima kwa sababu nilikuwa natumia mwili mzima ikile kiambata sumu acha nitumie mwili mzima ile sabuni nikatumia sabuni nikatumia sabuni nikawa na washo nakumbuka kana juza sasa kwa nini nawashwa nakumbuka siku ile post kuna kuna picha moja ile post ukawa naelezea nikakuuliza swali nika comment pale kuuliza swali ukanijibu ukaniambiaje hiyo ni hali kwa sababu umetoka huko kwenye viambata sumu lakini wewe endelea kutumia tu vitaisha kweli nikaamini hivyo nikaendelea kutumia sijajua ilisha lini lakini najua nikajikuta tu siwashu tena eh hey. umemmsikia stera anasema ametumia vipodozi vya mbato sumu kwa muda wa miaka minne lakini ali kuwa akigombana sana na mume wake katika kipindi hicho mume wake alikuwa anamshauri tafadhali acha vipodozi vya mbato sumu lakini yeye alikuwa anaogopa kuacha kwa sababu alikuwa anajua hata wewe unayotumia vipodozi vya mbato sumu najua hapo ulipo saa hizi tukikwambia toa sasa hivi acha vipodozi vya mbato sumu yani vipodozi vyenye kemikali kali huwezi kukubali kwa sababu tunajua tunapoacha ni kitu gani ambacho tunakipata kwenye ngozi yetu lakini unapoamua na wewe kweli kutoka moyoni ukakiacha tunajua kuna mazala ambayo yapo Ye, hebu twende break fupi. Alafu tukirudi tutamsikia dada eri, dada Stella alichokuwa anataka kutuambia kwamba baada ya kuacha hivyo vipodozi na kuanza kutumia hivi, ni vitu gani aliona aliviona na faida gani alipata kwa kutumia vipodozi vya Grace. Siku zote vizuri vinaungana na kuwa kitu kimoja. Ndio maana Grace Product na City Mall wanakuletea mahitaji mbali, mbali kwenye mall yao. Jipatie perfume za kisasa, vyakula vya kila aina, kahawa mbalimbali, mbali, sehemu ya kuchezea watoto, yani Kids Play Zone, Computers and Services Centers, Jewels, Maisha Supermarket kwa ajili ya mahitaji yote, gym ya kisasa kwa ajili ya mazoezi, home furniture zenye ubora wa hali ya juu. Huku pia utajipatia bidhaa zote za Grace Product kwa ajili ya utanashati wa ngozi yako na nywele zako. Kuanzia Grace Avocado Hair and Body Gardener, Grace Organic Lotion, Grace Honey, Grace Zoa Zoa Soap. Ukiingia City Mall, utajipatia mahitaji yote na pia utaondoka ukiwa mtanashati na Grace Product. City Mall, wanapatikana mnazi moja, barabara Bibi Titi na Morogoro Road. Grace Zoa Zoa, do habari ya mjini. Tumerudi tena kipindi ya ni kipindi cha Grace na asili yangu. Bado niko na dada Stella, shuhuda wa leo ambaye ana mengi ya kutuambia baada ya kutumia vipodozi vya mbato sumu na akaamua kuachana navyo. Hatimaye ameamua kutumia vipodozi vya Grace. Hebu tumsikilize tena ana nini la kutuambia alipoingia kwenye vipodozi vya asili vya Grace. Stella. Uh, umesema kwamba ukaacha vipodozi vya mbato sumu. Ukaamua sasa kutumia vipodozi vya asili vya Grace. Kuna mtazamaji wangu hapo anapenda kukusikiliza kwa makini kabisa ili aweze na yeye kuchukua hicho anachokiongea leo na yeye kesho atamani kutoka kwenye vile vipodozi vya mbato sumu ili aweze kuingia kwenye vipodozi vya asili. Najua wakati umetumia kuna tofauti kubwa ulikuwa unaanza kuiona kwenye ngozi yako, si ndio? Kwa sababu unapotumia hivi 
kama mimi pia hata mimi nilivyoacha nilikuwa na vio lakini sitaki leo niongee mimi nataka nikusikie wewe wakati unaanza sasa kutumia hivi vipodoze ulikuwa unaona vitu gani vya tofauti ya mkini labda ukafika mahali ukataka kukata tamaa kuacha kutumia hivi vipodoze ni kweli wakati naanza kutumia hivi vipodozi vya dressi nilikuwa kwanza cha kwanza kabisa ilikuwa ni muwasho nilikuwa nasikia kujikuna sana sana nasikia kuwashwa nikiwa nimeenda kuoga nikitoka kuoga nasikia nawashwa lakini shwa siku ile hali ifanyaje iliisha nilichukua mm, takriban muda gani kama miezi mitatu kama sikosei ehe mm. kama miezi mitatu kwa sababu kuna kipindi nilianza kutumia igresi. Nikaona kama haifanyi kitu. Nika stop. Lakini huyu yule ni shauri, ananiambia aendelea tu. Unajua hivi vitu vya asili havifanyi kitu haraka sana kama hizi za kemiko, endelea tu. Alinitia moyo nikasema, "Ah, ngoja nijitahidi." kwa sababu Mungu nisaidie tu niwe na uvumilivu na hivyo vipodozi kwa sababu mimi najua nikipaka wiki hivi labda unakuwa uko tofauti kumbe si basi nikaendelea navyo sikukata tamaa mpaka hivi sasa ehe okay katika wakati unaendelea kupaka hivi vipodozi wakati ule sasa ndio unarudi sasa katika ule weusi wako kwa sababu lazima ulikuwa ulitoka kwenye ule weupe ukaanza kurudi katika wasilia wako uliokuwa nao mwanzo kuna kitu gani kingine ambacho kilikuwa kinakukela hapo katikati? Kuna kitu ambacho kilikuwa kinanikera. Tunaongea hivi kwa sababu hata mtu anayeacha leo asishangaa hivyo vitu atakavyovipitia kwa sababu una sisi tumevipitia. Mm. Kitu ambacho kilikuwa kinanikera sana. Hui mara moja hivi, yani ukiacha kile kiambata sumu unakuwa kuna wewe fulani hivi sijui ni sinusi gani kuna wasi fulani hivi unakuwa nao ambao sio mzuri yani sio mzuri. Yaani hata mtu akikuangalia anaweza akakuuliza kwani uko na shida gani? <laughs> Ehe, sio mzuri. <laughs> Lakini unavozidi kutumia bila kukata tamaa ile yule usu unatoka ni kama una unakutakatisha una hii mafuta ya sabuni na kutakatisha unarudi tena upya kama vile ulivyokuwa yani kabla hata yani kigoli. <laughs> Ehe. <laughs> Unamsikia Stella anasema kwamba kuna weusi fulani kweli wakati umeacha kipodozi kiambato somo umerudi kwenye uasilia. Mimi nitaki nikwambie kwamba umeshindwa tu kuieleza vizuri. Mm. Lakini unapokuwa unatumia hivi vipodozi kinachokusaidia kitu kimoja. Huwe mweusi mara mbili. Kwa sababu hii inaanza kukurudisha katika rangi yako lakini ngozi inakuwa soft. Okay. Unajua tofauti na watu wengine anaacha kipodozi kiambato somo, anatumia tu kipodozi kingine ambacho kimetengenezwa kwa kemikali. Sawa? Yaani nikimaanisha kwamba sio kemikali ya kiambato sumu. Kwa sababu kipo kipodozi kiambato sumu na yapo tu mafuta ya kawaida japo sipendi kutaja mafuta ya watu hapa. Kwa hiyo nakuta ngozi ile inakuwa kama ina inakakamaa. Yaani ngozi inakuwa kama mzee Sawa? Lakini sasa hii inakusaidia ile ngozi kutokuka kama inakusaidia ngozi ile kutokuwa kama mzee lakini inakusaidia ngozi kutokuwa yaani huwezi kuwa mweusi mara mbili hapa kwa hiyo hichi ndio kipodozi kinachoweza kumsaidia uh, mtu ambaye ameacha kutumia kipodozi kiambato sumu. Labda ni kuambie kwa kitu cha mwisho, una nini la kumwambia mtu ambaye leo tunaongea hivi, tunafundisha, tunaelimisha, lakini bado anakuwa na moyo mgumu wa kusema kwamba mm -mm, mimi kwa kweli mimi na kipodozi chenye kemikali kali kukiacha haiwezekani kwa sababu kuna mtu mwingine anaona kwamba akiacha ni kwamba akipita barabara anaonekana kama kitufo. Lakini kumbe tumeona kwamba hata ukitumia kipodozi kwa muda mrefu, japo madhara mengi ambayo unaweza kuyapata kila siku huwa nayataja. Madhara makubwa unayapata. Lakini sasa huyu ambaye naye yupo uko anateseka kwenye kipodozi chenye kiambato sumu. Una nini la kumwambia? Ili na yeye arudi awe kama wewe, awe kama mimi. Kwa kweli mimi huwa naonea huruma sana watu ambao sasa hivi bado wanaendelea kutumia hivyo vipodozi vya vya bata sumu. Najua ni ngumu sana mtu kutoka huko. Ni ngumu anawaza vitu vingi sana. Watu watanionaje? Ehe, muonekano wangu utakuwa hivi. Lakini kila kitu unaambiwa kipo hapa kwenye akili. Akili ikishaamua kwamba nataka kuachana na hivi vitu, hakuna kitu kinachoshindikana. Mimi nilifikia nilifika wakati nikaona kwamba ni vyema niache 
na kweli nimeacha nimepaka vipolisi sasa hivi niko kwa na muonekano mzuri kabisa tena naonekana ni binti mimi na... nimekupenda kwa sababu ngozi tu nimeikubali eh wewe wangapi hata mtu mwingine tu anaweza ananiuliza nimepata watu wengi tu wananiuliza kwa unatumia nini unatumia na ninawaelekeza ninachotumia kwa mimi nilikuwa na washauri wa wakina mama wakina dada waache viambata sumu sio vizuri kwa sababu mimi pamoja nimeacha lakini na shida ya macho macho yananisumbua sana kwa sababu ya ile sumu ambayo iliingia sana kwenye macho kwa hiyo navaa miwani wewe kama mimi mimi nilikuwa kabisa macho ndio hivyo naona navaa miwani sio kama nilipenda kuvaa sijaanza kuvaa ila napataga maumivu kwenye macho kwa hiyo ninakumbuka vile vitu ambavyo nilikuwa napaka vimeleta athari hiyo kwa hiyo vina athari nyingi kwa sasa hivi unavyotumia unaweza usione sana lakini baadaye athari yake ni kubwa ni kubwa hasa katika kipindi hata una, unaweza ukawa wakati mwingine mtu mwingine anapaka viambata sumu ananyonyesha pia sio nzuri kwa sababu ile kemiko mtoto pia anaipata kwa hiyo nawashauri waachane na hizo vitu embo watumie hizi bidhaa hizi wataona mimi yani kwa kweli sijui yani digress ungekuwa imeingia ndani ya moyo wangu ungeona jinsi ninavyo yani ninavyokuwa appreciate yani hivi vipodozi jinsi vimesaidia mimi na mwanangu vimenisaidia mwanangu alikuwa na nini mwanangu mafuta ya aina yote alikuwa yampendi Yeah. alikuwa ya mpendi kabisa nikawa nafikia sa... mimi nikasema ngoja nikaulize inawezekana na mafuta ya mtoto pia yapo nikaenda pale dukani nikaulizia wakaniambia yapo nikamwambia naomba nikajaribu inawezekana mama mwanangu akampenda lakini mpenda haya ndio sibanduki tena mhm mm basi nikaanza kumpaka mwanangu ndani ya wiki moja na muona mwanangu yuko yani vile baby face yenyewe ile kwa sababu ni <laughs> yani yuko soft na nishai kumpostigi siku moja kama ushai kuona post yangu nishai kumpost ningeambia jamaa ni mambo ya zoa zoa hayo best product nikasema hivi mwanangu anatumia bidhaa hiyo hapo ambayo ndo anatumia sasa hivi tena nakwambia kabisa mama mafuta yangu yameisha na kusisitiza mama mafuta ameka mitatu okay mm -hmm. Mama mafuta yangu yameisha. Mama Grace akiona mama mafuta yetu tunapaka Grace yeah. TV akiona yani ana naye amekubali yani yuko vizuri. Namshukuru Mungu. Safi sana na baba. Baba bado. Hajaanza kwa wewe tu kakutoa huko. Sasa <laughs> unatumia nini tena? Baba atumia lakini najitahidi. Huwa na uh, mafuta yake anapaka kwenye nywele. Mwilini ajianza kupaka. Na wewe mbona umenyoa nywele? Au ndivyo ulivyo siku zote? Mimi napenda sana. Sipendagi vuru. Yaani nywele zikishanichosha wananyoa hivi ndo style naipenda. Tamani tu kunyoa uwe. Okay. Lakini kwa mwanzoni ni kwa sielewi nikakuuliza ukaniambia nitumie shampoo. Nikaanatumia shampoo na nikaona shampoo jinsi inavyofanya nywele inavyokuwa. Inakuwa ile natural yenyewe hivi. Lakini niliamua tu kukata kwa Okay na watu wanavyokuona hivyo mwanzo ulivyokuwa na sasa hivi umekuwa hivyo umependeza umepata naye mabalozo wa kutumia hizi bidhaa za Grace una washauri na washauri hujapata naye wazo la kufanya biashara maana naona wengi kila anayekuja naye anasema nilipata wazo nikaamua na mimi kufungua duka na uza vipodozi vya Grace wengine wamefungua na masaluni wewe mm. ukupata hilo wazo sijapata hilo wazo lakini wazo nilolipata mimi sio la kufungua wazo nilipata mimi ni kwamba niwe mjasiri ya mali yale ni, ni watembezee watu wala kama hivyo nipo makanisani kwa shauri watu akihitaji naweza nikampatia akaenda kutumia lakini kama duka kama duka bado sijafikiria hivi kwa sasa hivi unafanya nini sasa hivi ninafanya na, biashara ya juisi wapi napata vizuri safi <laughs> uh -huh. nafata matunda ya buguruni uh -huh. narudi nyumbani natengeneza uh -huh na apitishi yake hapo stand kila frame juisi wanakunywa na rudi nyumbani hivi safi sana nimependa mimi napenda sana mama mama mwangaikaji mama mbonifu ukishabuni alafu unafubu tukufanye kwa hiyo una, una, uh, pamoja na kuelezea ulivyo ulikotoka na mpaka sasa ulipo kwenye vipodozi vya agresi uh, watu wakupate wapi labda kama unauza juisi zako una kibanda au ndio hivyo unatembeza tu na biashara yako inatoka vizuri. E, namshukuru Mungu kwa kweli. Umemsikia uh, Stella? Amejielezea vizuri. 
sasa wewe ambaye bado una mtazamo wa kufikiri kwamba urembo eti ni lazima utumie vipodozi ndio uonekane umependeza sio kweli hizo ni zama tuseme sasa hivi zimepitwa na wakati kwa sababu tumeona madhara makubwa ambayo mtu anaweza kuyapata kwa kutumia vipodozi vya ambato sumo tumeona hata wataalamu wanaelezea ukipata uh, ukipasuliwa ukif, yani uh, ukiingia chumba cha upasuaji kwenye kushonwa inakuwa shida tumeona madhara yako mengi ambayo unaweza kuyapata uh, una... kibaya zaidi ni kansa ya ngozi jamani mimi nawaomba paka ninaamua kuongea hivi mpaka nimeamua kuanzisha kipindi hiki ni kwa sababu ya kukusaidia wewe kwa sababu mimi na mimi nilipita katika mateso hayo lakini nilivyoweza kupata mkombozi wa kutumia vipodozi hivi ambavyo nimevitengeneza mimi mwenyewe nikaona ni siwe mchoyo ni kushirikisha na wewe hebu tutoke huko tuachane na vipodozi vya mbato somo kwa sababu vipodozi vya mbato somo sio salama nikushukuru sana Stella kwa kunipa nafasi yako ukaweza kutembelea katika ofisi za Grace na najua kuna mmoja ama wawili hapo watatu wanne watano umejifunza na umemuelewa dada Stella ambaye naye alitumia vipodozi vya mbato sumu lakini aliona ni ujinga na lakini aliweza kutoka huko kwa kupitia bume wake na wewe mwanaume unayesikia unayenisikiliza saa hii una mke wako anatumia kuacha sisi wanawake kama sisi kuacha wenyewe sisi kama sisi niwe mkweli ni ngumu lakini nyenye mkichangia kutusaidia ili tutoke huko mtakuwa mmetusaidia sana pia na sio kunisaidia mimi tu unakuwa umeokuwa na kizazi chako ambacho kinafuata nyuma basi nipende kukuambia kwamba uh, vipodozi hivi vinapatikana katika maduka yote ya vipodozi yaliyoko jirani na wewe ukienda kwenye farmers utapata vipodozi hivi lakini pia bado tupo katika ofisi zetu tunatoa ushauri tunakushauri ili uweze kutoka kwenye vipodozi vya mbato sumu tunapatikana pale Lala Boma jengo la mwalimu house gorofa ya kwanza na pia tunapatikana pale Sitemo gorofa ya kwanza jengo hili liko pale Morogoro Road na Bibi Titi ulikuwa nami Dr. Elizabeth Kilili mkurugenzi mtendaji wa Grace Products Limited Chalo. wiki ijayo katika Grace na asili yangu kanetea tena sabuni ya zoa zoa. Toka siku hiyo nilipogei sabuni nikapaka mafuta. Mm. Yaani mpaka sasa hivi yani kusingizi wangu na yani nalala hata siku zingine najikuta tu kumbe kumekucha. Siku zote vizuri vinaungana na kuwa kitu kimoja. Ndio maana Grace Product na City Mall wanakuletea mahitaji mbali mbali kwenye mall yao. Jipatie perfume za kisasa, vyakula vya kila aina, kahawa mbali mbali, sehemu ya kuchezea watoto, yani Kids Play Zone, Computers and Services Centers, Jewels, Maisha Supermarket kwa ajili ya mahitaji yote, gym ya kisasa kwa ajili ya mazoezi, home furnitures zenye ubora wa hali ya juu. Huku pia utajipatia bidhaa zote za Grace Product kwa ajili ya utanashati wa ngozi yako na nywele zako. Kuanzia Grace Avocado Hair and Body Gardener, Grace Organic Lotion, Grace Honey, Grace Zoa Zoa Soap. Ukiingia City Mall utajipatia mahitaji yote na pia utaondoka ukiwa mtanashati na Grace Product. City Mall wanapatikana mnazi mmoja barabara Bibi Titi na Morogoro Road. Grace Zoa Zoa, do habari ya mjini. Hey. Grace Product Vipodoza mama vina kemiko Hatarishi kwa nyingozi yako Hata kwa watoto Jali monekano wako Na familia yako Tunapatikana Kote nchizima Kwenye maduka Yote ya vipodozi Na farmacy Grace my baby kandina Mafuta ya watoto Grace avocado Kwa nyele lika zote Grace hebo shampoo Tumie zoa zoa Grace gari tunayo Hani loshe tunayo Grace zoa zoa Loshe Grace zoa zoa Jipatie Bitha avola Kutoka Grace Pluda Zoa 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 Zoa
hello Mi naitwa Linux Sunday Jada 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 the VOA kwa kujali ngozi yangu na kuipenda natumia bidhaa kutoka Grace Products na kwa kuwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu kwa hiyo nawahusia tumia ni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Products Zoa Zoa ndio habari ya mjini